Ipinresentan ng Department of Information and Communications Technology o DICT kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang National Cyber Security Plan. Sisimulan ngayong taon hanggang 2028. Ang detalya sa report ni Alan Francisco. Rise and shine, Alan. Sinong makalilimot sa I Love You virus na kumalat noong taong 2000? Ang virus na ito ay nakaapekto sa milyon-milyong computer system sa buong mundo. Ayon kay Department of Information and Communications Technology Secretary Jan Ivan Uy, napigilan sana ito kung mas maagang naging mulat ang publiko kaugnay sa panganib sa cyberspace. Kaya naman, nagkaroon na ngayon ng awareness campaign ang DICT. Lalo't naging mas matinik ang mga cyber criminals. Ayon pa sa DICT, ipresenta nila ang National Cyber Security Plan 2024 to 2028 kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. We landed in the world stage back in 2000 with the I Love You virus. So Filipinos are naturally romantic and um, you know, we just need to warn everybody to watch out um, from on, on, you know, um, against um, clicking baits uh, or phishing attempts. Kasama sa planong ito ang pagtutulungan ng mga ahensya ng pamahalaan kung paano tutugon sakaling may mga pagatangka sa cybersecurity ng bansa. Nananatiling mahigpit ang pagprotekta ng gobyerno sa cybersecurity infrastructure ng bansa, alinsunod sa direktiba ni Pangulong Marcos. Since, since uh, even before we, we came into office, no? Uh, we've been monitoring uh, regular um, probing, regular threats um, coming from all sectors, uh, from criminal organizations uh, and, and um, many threat actors uh, um, in the world. So we, we take those things very seriously and um, we, we actually have um, um, built up more Um, competencies in uh, detecting um, early, early on um, any of those attempts to hack into not just government systems but also uh, um, private corporations. Pero hindi lang anya ito trabaho ng DI City kundi lahat ng ahensya at ng mga Pilipino. Pinayuan ng kalihimang publiko na bisitahin ang online platforms ng DI City para maging maalam sa mga makabagong paraan sa pag-iwas sa online scams. Ilang ahensya ng gobyerno ang tinatangkang atake ng mga cyber criminals, gaya ng Philippine Coast Guard at maging ang privadong website ni Pangulong Marcos. At lumabas sa inisyal na investigasyon na nakabase ang mga hackers sa China. Pero ayaw pangunahan ng DICT ang motibo ng hacker. Sir, uh, based po dun sa initial investigation po natin, um, China-based po, itong uh, recent attempt ng hacking, meron po ba tayo or makikipag-ugnayan po ba tayo sa China to help us prosecute them? Yes, actually, um, they, they have reached out uh, to, to ask if uh, we, we can do some cooperation dahil um, it's, it's actually uh, both ways. No? Uh, cooperation has to come um, uh, you know, as a mutual um, activity. So, So, um, they are willing to help. May hakbang din ang gobyerno ayon sa kalihim sa iba pang scam na natatanggap ng publiko sa kanilang mga social media applications. Marami ngayon ay nanggagaling po sa um, what we call OTT, over the top providers. So, pinapadali nila sa Telegram, sa WhatsApp, Messenger and so on. NTC together with, um, together with law enforcement are going after many of these um, equipment that are unregistered, that are smuggled in, and um, confiscating them. But we need to work with the Bureau of Customs to find out nansan, nag, paano nakakapasok yung mga equipment na yan. Samantala, may job opening din ang DICT para sa mga cybersecurity professionals. Alin sunod din sa direktiba ni President Marcos na kapag generate na higit 50 million na digital IDs ang DICT sa pagkikipagtulungan ng Philippine Statistics Authority at Philsys. Alan Francisco para sa Pamansang TV sa Bagong Pilipinas.